Soy Katherine Ramírez y es un gusto estar con ustedes una semana más en su programa El Salvador Joven TV. Conozcamos qué está haciendo el gobierno de la República de Salvador para las juventudes salvadoreñas. Iniciamos. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, se reunió este miércoles con magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia como parte de la Agenda de Integración que se impulsa desde la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que actualmente ostenta El Salvador. Mi compañera Morena Ortiz se encuentra en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, donde nos hablará acerca de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. Gracias, Katherine. Y en efecto, nos encontramos en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, donde vamos a conocer parte del trabajo y del entrenamiento que realizan los chicos de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. Mi nombre es Melanie López y, ten, y tengo siete años de edad. Tengo nueve meses de estar jugando aquí en la Escuela de Federación Cesaval. Me llamo Ana Valeria, tengo 12 años y llevo entrenando aquí desde que empezó en 2011 de vacaciones. El baloncesto generalmente me gusta más porque puedo convivir con otras escuelas y hacer amigos. Eh, me apasiona ese deporte y me encanta jugarlo. Voy a parar donde esté el entrenador y voy a girar. Pablo Gavidia, tengo desde el 2008 de estar trabajando con la Federación Salvadoreña de Baloncesto, he estado en diferentes puestos, eh, soy coordinador de programas de masificación, además estoy a cargo de las escuelas de iniciación, la Federación maneja 10 escuelas de iniciación a nivel nacional, tales como la que están viendo ustedes presente acá, y el objetivo es promover y descentralizar un poco el básquetbol y descubrir talentos a nivel nacional. Mi nombre es Gabriela Mena y soy parte del equipo de comunicaciones de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. Tengo alrededor de seis años de estar colaborando con la institución. ¿Cómo nace la Federación Salvadoreña de Baloncesto? La Federación Nacional de Baloncesto nace ya por los años 30, eh, por la necesidad de practicar un deporte que comenzó a hacerse famoso a nivel mundial, practicado en los Estados Unidos y en Europa. Entonces, personas amantes del deporte decidieron... Eh, comunicarse con la FIBA, que es la Federación Internacional de Baloncesto Amateur, para poder implementar la Federación Nacional en El Salvador. Eh, básicamente tenemos muchas clasificaciones a torneos internacionales, pero más que todo en torneos de jóvenes y niños. Hemos participado en U16, U17, U15, eh, a nivel centroamericano y también a nivel de centro básquet. Centro básquet es eh, los equipos que clasifican del torneo centroamericano incluyendo los equipos de todas las selecciones del Caribe. ¿Cuál es el objetivo principal y central de la Federación Salvadoreña? El objetivo de la Federación es promover, desarrollar, impulsar, motivar y estimular a que la juventud practique baloncesto a nivel nacional. Bueno, tenemos muchas actividades, realmente desde el más pequeño al más grande puede disfrutar del baloncesto salvadoreño, eh, tenemos ligas federadas, tenemos torneos locales, también tenemos las escuelas de iniciación de baloncesto en las diferentes subfederaciones, como podemos ver aquí tenemos a la escuela de iniciación de baloncesto San Salvador, pero también tenemos en San Vicente, en Cuscatlán. La FESABAL maneja ligas desde la Liga Superior, Liga Mayor de Baloncesto, en el área masculina, la Sub-23, la segunda categoría, la tercera categoría, y en el área femenina, la primera categoría, la segunda categoría. Además, manejamos el torneo interestatal en masculino y femenino y la Liga Empresarial. 
tenemos el torneo Aftimalta, que es, es, tiene, es el, la segunda edición del torneo Aftimalta, donde participan diferentes colegios de todo El Salvador. Eh, es muy importante porque es uno de los patrocinadores más grandes que nosotros tenemos en la federación, ya que nos, nos brinda el material deportivo, los uniformes y también todos los piáticos que los equipos necesitan para venir a El Salvador a jugar. ¿Cuáles son los principales logros que ha tenido la federación? En el ámbito internacional, clasificar a seis de siete selecciones en el 2013 para competir a nivel sur, eh, centro básquet, que es Centroamérica y el Caribe y logramos también un logro muy importante que es clasificar por primera vez en la historia del baloncesto salvadoreño al equipo premundial a la categoría sub-17 femenino. Bueno, la Confederación Centroamericana de Baloncesto es Cocaba y esta confederación está conformada por todos los presidentes de las federaciones de Centroamérica. Entonces tenemos un representante por cada país de Centroamérica. Para elegir el presidente se hace por medio de una votación por, de, por medio de todos esos presidentes y nuestro presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto fue electo, el presidente de Cocaba, que es Yamín Bukele, lo cual nos ha permitido que realicemos diferentes actividades aquí en el, en el país, como por ejemplo asambleas ordinarias de Cocaba, torneo campeón de campeones que son organizados por Cocaba. ¿El baloncesto es importante en el país? ¿Cuál es su, ¿Cuáles son las subfederaciones con las que cuenta la federación? En el momento tenemos nueve subfederaciones trabajando en San Miguel, en Usulután, en La Unión, Cabañas, Cuscatlán, Sonsonate, Santa Ana, Huachapán. Estamos desarrollando también en San Vicente una subfederación y con ellos lo que pretendemos es que el baloncesto se descentralice. Lo mismo con el objetivo de armar la Liga Mayor de Baloncesto. Tenemos 16 equipos en 11 diferentes sedes y hemos llevado esparcimiento a nivel nacional y eso ha creado grandes expectativas y mucha motivación a, porque el baloncesto ya no solo se juega en el área metropolitana, sino que se logra detectar talentos si se juega en el área fuera de San Salvador. También tenemos capacitación de árbitros, capacitación de entrenadores y en general los entrenos de los jugadores de baloncesto. Eh, los invito a que vengan a jugar aquí conmigo y mis compañeros porque vas a aprender mucho y vas a aprender a jugar básquetbol y aprender muchos valores. Bueno, en redes sociales tenemos fanpage, nos pueden buscar como Federación Salvadoreña de Baloncesto, Twitter, arroba Fesabal, en Instagram igual, arroba Fesabal, y también tenemos Vine, arroba Fesabal. Y es así como conocimos parte del trabajo que realiza la Federación Salvadoreña de Baloncesto, y le hacemos la invitación a usted para que venga y conozca las instalaciones y también sea parte del equipo. Se despide de ustedes, Morena Ortiz. Gracias Morena por este interesante reportaje y comentarles que Joven de Tzoyapango cuenta con la reapertura de la Bolsa de Trabajo Municipal gracias a las autoridades edilicias y gubernamentales. Continuamos con la sección Salud. La obesidad es un problema latente en nuestro país, según el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, la cual detalló que no solo afecta a los adultos dicho problema, sino también a los niños y adolescentes de nuestra región. Y para poder prevenir la obesidad y llevar una vida sana, estos son algunos tips que debes seguir. Tener una buena alimentación, consumiendo frutas y vegetales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Hacer ejercicios cardiovasculares, combinados con una dieta balanceada, tomar en consideración el apoyo emocional de las personas en nuestro alrededor. En la sección tecnología, conozcamos tres objetos que nos pueden ayudar en nuestro rendimiento deportivo. Reebok Checkline es un indicador de impacto deportivo que se coloca en la cabeza y mediante un sistema de luces avisa al resto de los participantes si las personas ha recibido un golpe de impacto y si éste necesita reposo. Flex es una pulsera de actividad y sueño. Monitoriza pasos, distancia, calorías quemadas, minutos activos y el ritmo de sueño si este ha sido suficiente o no. Tao, que es un dispositivo digital que te entrena con simples pero efectivos movimientos que contraen los músculos en posiciones estáticas, siendo posible ejercitar bíceps, tríceps y abdominales, y está diseñado para soportar peso y fuerza. Esto ha sido todo por hoy y te invitamos a que estés pendiente de nuestras redes sociales y por www.presidencia.gov.sb y a través de la señal de televisión de El Salvador. Se despide de ustedes, Catherine Ramírez.